हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स नाउ टुडे आवर टॉपिक इज स्टैंडर्ड 11 4.5 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए मैं पहले तो एक बहुत छोटे वेक्टर्स को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं सपोज दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी तो अगर ये जो वेक्टर्स है उनको मैं कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करूं सो फॉर एग्जांपल जो ए है आई मल्टीप्लाई विद म्यू देन व्हाट हैपेंस इफ म्यू इज पॉजिटिव देन लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज मोर डायरेक्शन इज रिमेंस एज वेल क्लियर तो म्यू इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई लेंथ विल इंक्रीजिंग नाउ इफ आई मल्टीप्लाई वेक्टर बी विद सम another scalar quantity and that is lambda so again it is positive again similar direction but length is more than vector b so now if this is a this is b and this is c i have to find resultant of these two vectors then from this tail to this head i have to write it so vector a to c is equal to vector ab plus vector bc that is mu vector a plus lambda vector b clear to is tarike se iski jo resultant hai wo hum log bada sakte hain but agar main iska resultant find karu to uski value vector a plus vector b rahegi तो वो छोटा रिजल्टेंट मिलेगा यहां पर हमें उसकी लेंथ बड़ी मिले क्लियर अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसको अगर समझाना हो तो उसका दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है वो अभी हम आज समझने वाले हैं तो इफ वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज देन हम लोग उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से उसको डिनोट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर्स नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स तो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर दैट हैव यूनिट वैल्यू इज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन को दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्लियर सो नाउ इन एक्स एक्सिस अगर इसको मुझे डिनोट करना है कि कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो वी गिव इट वन सिंबल दैट इज आई हैट दिस इज यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिट वेक्टर डिनोट्स ओनली डायरेक्शन where its value is unique or one clear so i had always denotes x direction and its value is only one similarly y so it is j hat and z direction denoted as k hat clear so if i take modulus of all this unit vector then we know that value is similar clear i j k so always unit vectors this symbol is we call it as hat clear okay agar hum log isko agar symbol se samjhenge to hume pata chalega ki kaise isko denote karenge so if we are talking about unit vectors then uh, if i draw one vector which is in this direction call it as vector a now put tail on the origin so i can draw cartesian coordinates like this this is x and this is y clear yeah? okay now 
यहाँ पर मुझे जो वेक्टर ए है अगर उसको दूसरी तरीके से अगर डिनोट करना है तो आई कैन राइट वेक्टर मॉड ए इंटू एन हेट सो आई कैन से दैट दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट एन हेट क्लियर अब वेक्टर ए को मोर प्रिसाइज वे में अगर लिखना है मोर प्रिसाइज वे तो हम लोग उसका प्रोजेक्शंस लेंगे एक्स और वाई में प्रोजेक्शंस लेने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से उसका एंगल लेना ज़रूरी है सो so, हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि सपोज के दिस एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज थीटा क्लियर सो एंगल इज थीटा नाउ इन वेक्टर ए के दो प्रोजेक्शन हो सकते हैं एक तो एक्स डायरेक्शन के ऊपर और दूसरा प्रोजेक्शन वाई डायरेक्शन के ऊपर एक्स डायरेक्शन के ऊपर प्रोजेक्शन देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कॉस थीटा वी नो अबाउट कॉस थीटा अर्लियर देट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटीनियस अब बेस की बात करें तो बेस इज ऑन एक्स डायरेक्शन सो एक्स डायरेक्शन पे ए का प्रोजेक्शन लिया है तो उसको ए एक्स लिख लेते हैं कि भाई ए का एक्स डायरेक्शन है तो ना ओवर बेस इज ए एक्स एंड हाइपोटेनियस इज नथिंग बट दिस सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज अवर हाइपोटेनियस सो दिस इक्वेशन बिकम्स ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा क्लियर सिमिलरली Similarly, sin theta. So, what about sin theta is equal to sin theta is equal to opposite. This is opposite. Opposite means y projection. Y projection means I can write a y. So, opposite that is a y. Hypotenuse magnitude that is a. So, I can write a y is equal to a sin theta. Clear? So, a x and a y. We know as well that. This direction is unit vector is i hat, y unit vector is j hat. So I can write complete formation of vector a like this. Vector a is equal to a x i hat plus a y j hat. Clear? Put a x and a y into this formula, so it will become vector. Sorry, a x means a. cos theta into i hat plus a sin theta into j hat clear yeah? so we are discussing only for two dimensional here so only for two dimensional we discuss about it now if i have to find magnitude of vector a by this equation so mod of vector a is equal to under root of projection of square sum means under root a square cos square theta i hat it is unity its value is 1 plus a square sin square theta so this is nothing but modulus of vector a it is a scalar value Clear? Yeah. Similarly, I can also write under root a square cos square theta is nothing but a x square. A square sin square theta is nothing but a y square. Clear? Yeah. So now, this is the resolution of vector. Now, if I have to find theta angle, then how can I find theta angle? So. To find theta angle in the form of a x and a y, simply from this figure put tan theta here. We know that tan theta formula. Tan theta is equal to opposite upon base. What is opposite? It is a y. What is base? It is a x. Now this subject theta theta is equal to tan inverse a y upon a x. so we can find theta from this equation clear so if we are talking about three vectors three cartesian coordinate system so i have to draw 
थ्री डी इमेज ऑफ वन क्यूब सो इन दिस थ्री डी इमेज ऑफ क्यूब दिस फॉर्मेशन इज लाइक दिस क्लियर नाउ इन दिस थ्री डी इमेज वी हैव थ्री कॉम्पोनेंट्स लाइक हियर दिस इज y direction component this is x direction component and this is z direction component which is towards us so this is x y and z okay now if my vector vector a is in this direction so i can write this vector a in three components x y and z if vector a is making angle with x direction that is alpha with y direction that is beta and with z direction that is gamma clear yeah? so now if we find projection of vector a on x it will become ax is equal to a due to angle alpha we can write cos alpha now vector a y projection then a y is equal to a cos beta because there is angle beta now third projection on z so a z is equal to a cos gamma clear so this is the three components of vector a in different direction now if i have to write vector a then vector a whole formula is ax i hat plus ay j hat plus az k hat clear earlier we discussed about this unit vector which denotes the direction i hat means x j hat means in y direction k hat means in z direction now resultant of all these three component that we can write as vector r is equal to x i hat means some position in x direction of vector a plus some position in y direction of vector a some position in z direction of vector a clear so this is the total graphical representation of vectors in three dimension so that's all for today guys thank you